过了啊，我们家暖暖，你还满意吧？很好，很好。这样子长得挺漂亮的啊，你秀气，挺文静。嗯。小姐，你是找错地方了吧？嗨，我就是你们要找的唐暖暖。啊，你是唐暖暖？啊，这照片差距有点大呀。嗨，您老听说过美颜相机吗？这是我美颜过后的样子，现在的我呀，才是我真实的样貌。嗯，哟，这下不错嘿。顾老，我看您好像不太满意的样子。这个，咱家暖暖也配不上顾家，要不我看这婚事啊，这这彩礼呢，您呢就带回去啊。呃，您再吃着，您再吃着。别介，我挺喜欢你们家暖暖的，我看呐，八月十五呢是个好日子，婚期呀、啊、就定在八月十五了。我也到，知道了。好的，稍等，马上过来，小江走。哎，我一个二十岁的花季没上完，怎么就，怎么就一年早婚了呢？我叫高柔儿，是顾振玉的女朋友。你好，我叫唐暖暖，是顾振玉的老婆。长得倒是有几分姿色，可惜脑子不太好使。陈玉哥哥爱的人是我。果然，我入豪门深似海，良知从此是无人。我这才刚刚迈进一步，老公的情人又找上门了。高小姐。你的意思是，我是小三？小三，你配吗？你和他的婚礼也只不过是走过程而已。顾晨玉如果爱你，自然是不会娶我。高小姐，你也不必到我这儿耀武扬威。你等一下，就是我和顾晨玉的婚礼。如果我顶着一张巴掌脸出门，恐怕高小姐你会再也进不了顾家的门吧。我跟顾晨玉十五年的感情，什么时候有你一个小贱人说了算？唐暖暖，你给我等着！既然顾晨玉有女朋友，为什么顾老还要我嫁给他？新婚宴第一次需要准备些什么呢？这样我一个连手都没有牵过的人，这该怎么办呀？唐小姐，你到底是用什么方法说服父亲的？八月十五号是你的婚期，女方是常家人，今年二十岁，以后她就是你的妻子了。二十岁。这么小您还是送给顾思？混账！她是你媳妇儿，是你说送谁就能送谁的吗？那要不，谁都不去。顾晨玉，这事儿由不得你了。今儿个就算你有一百个不愿意，这婚你也得结。不可能。结婚以后，我会告诉你有关他的所有消息。你还在查他？八月十五是你的婚期，好好准备。结婚以后。会告诉你有关他的所有消息。
我让人调查过，唐氏集团近几年来一直在亏损。卖女求荣，哼！别以为嫁入了顾家，你们家就可以高枕无忧、万事大吉了。叫我什么？再给我叫一遍试试。大大叔，我很老吗？我叫你大叔，你又不亏，毕竟你这年纪，和我爸走在街上都能称兄道弟了。你难不成你想让我叫你大侄子？伶牙俐齿，不讨喜。我本来就不想靠你担心，反正你不喜欢我，我也不喜欢你，那我干嘛要热脸贴冷屁股呢？嗯嗯那我倒要看看，要是你爸爸饿死了，你会不会来踢我冷屁股？啊！啊！你想干嘛？救命了！大手放你大手！臭流氓，你放开我！最好给我老实一点。再不老实，小心我把你吃了！你笑什么，臭流氓！大叔，你和我一样也是被逼的吧？不如我们做个交易怎么样？谁说我是被逼的？谈条件吧。第一，在我父母面前假装恩爱一点，我不想让他们担心。第二，你不能对我有非分之想。我睡床，你打地铺，知人知面不知心，防人之心不可无。第三。还是不许对我有非分之想。你倒是给自己安排的妥妥当当的。那我呢？我能得到什么呢？你能得到自由，绝对的人生自由。必要时候，我可以给你和你女朋友打掩护，我也可以让位。女朋友？高如儿都来找过我了，他说你们在一起已经十五年了。要不是因为……哎，算了算了，祝我们合作愉快。你这个如意算盘打得全国都知道了，但只可惜。高柔儿并不是我女朋友啊！空的，梦梦。你在哪里啊？这是喝了多少酒啊？一身酒味。我爸妈最近在安排我相亲，我有几个比较优秀的姑娃，但是我都看不上他们。有事儿说事儿。知道我对你的心意，我守在你身边整整十五年了。我以为不管怎么样，跟你结婚的都会是我，为什么会是他？难道他比我年轻吗？星星，悄悄走吧。你根本就不爱他。你要是爱他的话，今天新婚夜你怎么会一个人在这里？如果你爱他的话，你为什么不把他娶回这里，而是老宅？高柔柔现在在我这里，她喝醉了，你们来把她接走吧。唐暖暖。这是小门小户教育出来的，就是不知道，这都不知道，就算不知道，电视总看过，不会连电视也看不起。是，多点被容忍啊，差的不止十万八千。这货怎么听了这么个货色？也不知道是谁选。我选的，怎么了？我选的，怎么了？难不成这个家要由你来当吗？爸，我不是这个意思。不是这个意思，那是什么意思啊？傅伯伯，表姐
。蓉儿，你是来找陈玉玉的吧？她昨天晚上就出去了。我知道陈玉昨晚不在家。我们昨晚呢，在夜南别墅。你昨晚和陈玉在一起啊？那你们怎么没有一起回来呢？王继飞。老公，这昨天晚上就和柔儿在一起了，怎么这一大早的不一起回来呀、啊？这一前一后的是必什么呢？难不成怕柔儿在我们这儿被我们欺负？你们说什么呢？当然是说你呀、啊，你的女朋友都找上门来了，我这个亲媳妇儿不是得好好招待招待吗？对不对呀、啊，爸？你还有脸回来？今儿早上多亏是你们两大，管家，送客。今儿是二少的新婚第一天。一会儿他要和暖暖给妈妈上香，家里容不得外人。啊，是柔儿，怎么是外人呢？怎么，你也想出去？谁又跟我过的？哎，柔儿小姐，你可千万不能走，你可是陈玉哥哥的女朋友，要不我走吧，给你们俩谈地，你们好叙叙旧。唐暖暖，你放手，今天的事情，这一定会让你付出代价。这句话应该是我来问你吧。昨天你还和高柔儿撇清关系，晚上你们就睡在一起。你不想单一交易就直说，何必拐来拐去耍人人玩？我只是年纪小，我又不是傻子。吃醋了？我吃醋，大叔，你未免也太自恋了。你看你这个作文都能夹死苍蝇了，白给我我都不敢。暖暖暖，你再给我说一遍。妈，有奖金哇！谁怕谁？怎么这么不知羞耻呢？大叔，你你好羞啊！现在的小女孩是不是都跟你一样不知羞耻？不、哎、有，恼羞成怒了。我算是知道，看来现在还露出你的真面目啊！我这是看人下菜碟，我的真面目，你我们哭。不是要跟我谈条件吗？那就。拿出点诚意来呗！你想干什么？不想干什么，你太小，没诚意。小，哪里小、啊？流氓！你拒绝就拒绝了，你干嘛人身攻击啊？我还有事要去公司。老。大夏天的穿外套，热死你！顾总。唐家还没联系我吗？没有。这个时候，唐家不应该借着我的身份来向顾家要材料。没有材料，这十五项工程如何开工？那这个唐家到底有没有打着我们公司的名号向其他公司进口原材料？二少爷，说了也奇怪，唐家昨天将新接触的十五项单子全数退回了。唐家到底是打的什么心思？爸。哎，暖暖，陈玉来了。哎。别老盯人家陈玉，在家看，回家那还惨。爸，我没有。哎，行行，快找你妈去。陈玉，来坐。啊，我听说你连着拒绝了十五家公司递上来的项目，是缺资金，还是缺材料？如果是的话，你可以跟我说。陈玉啊，你我都心知肚明，那十五份合同不都是冲着你顾家的面子？人家想攀附你顾家。他我唐家就打个票吧而已，我要是答应了，那不成了卖命求荣了。所以呢，我没同意。这一来嘛，是想告诉所有人，唐家不依靠我们是假的，有多大能力，干多大事，不是我的，我也不要。不是二来嘛，倒是想告诉你们，我们唐家结亲不是想攀龙附凤，所以你呢，要善待暖暖了。原来唐家费尽心思将你们嫁了，不受你们。那又是因为什么？老爸，既然说您这么疼爱暖暖，为什么要让她嫁给我这样一个对你们来说毫不熟悉的陌生人呢？暖暖没给你说吗？呃，也没什么，都过去了。陈玉啊，爸呢，只有暖暖这一个女儿，你也知道我最疼她了。这你们啊，现在也是夫妻了，所以以后的路啊。还得你们相互扶持，相互尊重啊！爸，我们回来了。我累了
，你是这个家里的女主人，你待客吧。我送你回去休息。不用了。秦冉思来没有看清楚，这次瞧着长得还不错，就是脸上的妆容有些浓了，香水味儿浓了些。原来顾晨玉喜欢这种类型的。暖暖暖，晨玉哥哥不爱你。我知道啊。现在爸已经走了，你把人领走吧。顾晨宇，今天的事情呢，你帮了我，但是我也帮了你，所以咱俩扯平了啊。晨宇哥哥，你终于回来了。出去聊聊。晨宇哥哥，你终于回来了。喝酒了？没有，晨宇哥哥，你不喜欢我喝酒，我发誓，我以后滴酒不沾。出去聊聊。好。陈宇哥哥，你准备和我说什么呀？别在我身上浪费时间了。我对你只有恩情。这么多年，如果说能在一起的话，咱们早在一起了。你也差不多到适婚的年纪了。如果遇到不错的，可以试着接触接触。陈宇哥哥，你知道我的情况。我现在已经是一个已婚人士了。你再经常来我家找我。对你，对我，对他，都不好。他指的是唐暖暖吗？这个你爱上他了，对不对？时间不早了，早点回去休息吧。唐暖暖，我一定要你付出代价。陈玉哥哥只能是我的。唐暖暖，争点气，一顿不吃饿不死的。明天再说。大叔，你不是谈恋爱去了吗？怎么回来了？我自己房间，我自己不能回来。可你的房间里面有我呀！你和我共处一室，咱俩就不清白了。我看你怎么和你的柔弱解释。咱俩都是一张证上的人了，你还要什么清白？大叔，你不会想要对我徒步不轨吧？收起你的少女心思吧。我对小屁孩不感兴趣。我对三十几岁的老男人才没有兴趣。唐暖暖，你说谁是老男人？这些是谁送的？谁送的呀？和你一样廉价，连我们家佣人都看不上，除了你爸，还能有谁？他刚才来找你，被我赶走了。你什么意思？我说你爸刚才来找你，被我骂了，灰溜溜的走了。啊！住手！唐暖暖，给你大嫂道歉。顾家的祖婿长为礼。你现在既然是顾家的人了，就必须遵守这条主训，给你大嫂道歉。对不起
。那我请问，大嫂何时向我爸道歉？既然顾家的祖训长威礼，那请问大嫂何时遵守这条祖训？休想让我道歉！不可能，藏暖暖。最好摆正自己在顾家的位置，我会好好摆正自己位置的。你看好了，啊！你反了你，你反了你。既然我已经嫁给了顾晨玉，那大嫂，你和我爸就是同辈，论辈分，你应该叫我爸为伯父。可是今天我爸登门拜访，大嫂却侮辱他，岂不违背了顾家的祖训？既然顾家的祖训如此看重，那我替顾家惩罚大嫂有什么不对？发生什么事了？陈宇，奶奶她打了我。她为什么打你？我不知道。不知道。最好别让我发现你往我的人身上泼脏水，否则代价没人受得了。想当着我的面欺负我的人，岂不是打我的脸吗，大嫂？怎么，刚刚不是挺厉害的，到我这儿？成哑巴了，那是他活该。他活该，我看是你活该吧。明明是你先欺负暖暖的家人在先。陈玉，他是你大嫂。哼，大嫂，您老莫忘了，暖暖还是我的妻子。您是想让我为了大嫂去委屈我的妻子？那我顾陈玉岂不是太窝囊？陈玉，这件事情你全程在场，你心知到底谁对谁错？他对如何，他错又如何？难道大嫂还指望从我的口中听到我妻子的不是？大嫂莫忘了，顾家的祖训，长为礼。身为顾家人，就应该牢记顾家祖训。除非大嫂是不想继续留在顾家。爸，你，潘暖暖，你知错吗？我不知错。管家，今儿把唐暖暖关到禁闭室去，面壁思过。什么时候知错了？什么时候放出来？哎，少爷，开门。是老爷让把少夫人关禁闭的，没有老爷的允许，我们不开开门。那以后让老爷给你发工资。顾晨玉，你怎么在这儿啊？睡得还挺香的。这么喜欢待在这里啊？嗯，不想。不想就赶紧给我起来。难道还要我给你收拾东西？收拾东西，去哪儿？什么？顾成宇，我关他没半天，你就把他给放出来。让您给他关禁闭，已经是给您面子了，哪怕是几分钟也是关了。我再跟您强调一遍，唐暖暖是我的妻子。尊重他便是尊重我。如果说您觉得在家里看到他一样，我带走便是。不是不想跟我住一个房间吗？收拾东西，今晚就。现在。顾成玉，你敢？帮我买一处房子，别墅、郊区，不限预算。男人心还抵着，这顾晨玉居然说要搬家，真是目中无不透。大叔，你回来了。暖暖暖，你怎么喝这么多酒呀？告诉我，今天谁又欺负你了？告诉我，告诉我，我帮你出气、哎。大叔，你翻过去，你压到我手了，知不知道？翻过去。顾晨玉，你占我便宜是不是？你爸把我手压断了，你你你干嘛去？闭嘴！我就不闭嘴！你压的是我，你要是压死我了，你得偿命！你啊，我可能是第一个要被老公压死的女人。顾晨玉，顾晨玉。二少爷，二少夫人，你们回来了。
那今天小苏少爷也要回来，他今天也回来。谁啊？我大哥的儿子，之前啊一直在海外旅游来着。魏佩荣的儿子呀？那我得好好见见。没什么好见的，皮猴一个。这声音怎么这么耳熟？听说你们是一个学校的，小叔，这位想必就是水神了吧？水神，你好啊！嗨，姑苏，我就是你的小水神。唐暖暖，这不是你？有什么问题吗？姑苏。和我是同桌，小学、初中、高中都是，可你却成了我的水神。是啊，是一直都是同桌。看来我和你们顾家人的缘分是一早就注定了呀。那嫁的人是我，为什么说和小苏做同桌时缘分就注定了？小叔，我先上去接个电话。我现在是你的婶婶，你要和我保持足够的距离。婶，婶你大人的，唐暖暖，你赶紧跟我说说，你为什么跟我小叔在一起？你现在不是应该求我不要把你的糗事告诉你的家人吗？你说你跟谁在一起不好？为什么非得是我叔呢？你叔怎么了？我跟你说，我小叔其实是个 gay。这个事儿也是我自己偷偷发现的，你可千万不能到处讲，不然我可完蛋了。放心吧，这种事儿我总会对外说的。你们两个干什么呢？啊，小小朱，我刚上完厕所，然后出,出来碰到婶婶了，跟她聊两句。你笑什么？没什么。姑苏，从今以后要注意分寸。啊，她是你的婶婶。不是你的同桌。好嘞。来，小苏，给，去这边。哎，小苏，你的手是怎么回事啊？你怎么能学坏孩子呢？哎呀妈，这不叫坏孩子，这叫社会。再说了，你手上不也有一个这样的纹身？程玉来的正好，他帮我说说工作，我管不了他。小叔，我也该成年了。最好不要让我再看到你手上的这个纹身，要么自己弄干净，要么我找人帮你把手剁了。小叔，小叔还不赶紧帮小叶物接回去？怎么，见到顾苏很开心啊？还愣着干什么？真要我找人帮你？不用不用，我我自己来。你看，这都是我贴的啊。原来你的纹身是假的呀？我贴着玩呢，我的还有好多，你要玩吗？嗯。大嫂，顾苏有二十岁了。啊啊，不不是不是，陈玉，顾苏他还小。不小了，是时候结婚了。可以可以可以，头发给你弄一下。好好好。哇，帅的。可以可以。哇。去把顾苏脑袋上那个鸡窝给我挑了。墨镜戴上。对对对对对。好嘞，再来个甜点。哎哎哎，你干嘛？喂。他们来。他们。来找你爸说这个事儿，你是谁？以前不是跟我爸吵架？
，我这不是来替他给你道歉吗？哎，你们俩分床睡？啊！我以为，原来你们还是……原来什么？哦哦，小猪，小猪，我错了，你轻点儿，疼吗？你别在这站着看着，还不过来帮我？我可打不过我老公。呃，小猪，你轻点儿。顾晨宇，你干什么？还不去睡觉？哦哦，顾晨宇，你的床在地下。嗯、今天我就睡床上了，不听话，明天就不搬家了。明天的去留，看你的了。你你太过分了。嗯嗯。唐娜娜，谁让你和顾松那么亲密？这只是一点小小的惩罚。顾松，你这个臭小子，给我站住！你听我狡辩，你听我狡辩！说什么你？这臭小子，给我站住！哎呀，陈玉，你赶快帮我收拾收拾这个逆子！到底怎么了？他打坏了爸最爱的情花瓷品，还偷了我的钻石项链千万钱。陈玉，暖暖，你们可得好好帮我管教管教他。哎呀，暖暖，你们别走了，留下来帮我好好管教管教姑苏。之前啊，都是大嫂不对，大嫂给你道歉，以后我们好好相处。程玉，我怀疑姑苏是不是在海外欠了一屁股债呀、啊？我刚刚去打了他的消费清单，他在澳门和拉斯维加斯都待过。正常。这这正常吗？我就算给顾苏一百个胆子，他也不敢去沉迷赌博。哎，唐暖暖，你快点感谢我吧，我可是为了把你留下来付出了生命危险。你别告诉我说今天这一切都是你故意的啊，就是为了不让我搬家。对呀、啊。哎，你知道我为了把你留下来？付出了多少吗？你留在老柴，如果我小叔欺负你的话，我还能保护你。你知道你们昨天晚上你嘴巴你，哎呀，你要不是因为你，我现在都是自由自在的小小鸟了。哎，我是顾晨玉，你管管你侄子吧，他今天这一切都是故意的，故意打碎爸爸的花瓶，还偷他妈妈的钻戒，就是为了不让咱俩搬家。你，滚去我的书房。刚才你小婶婶说的话，我需要一个解释。理由说得过去，我就不教训你了。小叔，我不想让你们搬出去住，在老宅住。你欺负唐暖暖，至少我还能保护她。你们要真搬出去住了，你霸王一上弓，她才真的是叫天天不应，叫地地不灵呢。我是怎么欺负你婶婶了？你们昨天晚上，你们当着我的面，你们是那个，这是什么了？我和你婶婶是正常的夫妻，发生什么再正常不过吧？我爸妈那样才叫正常的婚姻。你和唐暖暖婚姻，你自己又不是不知道，你不正常。再说了，就算现在我和你放在一起对比，唐暖暖选我都未必会选你。小朱，你现在蛮横的都不让人讲真话了。姑苏，你是哪儿来的自信，觉得小暖会选择你而不选择我？你觉得你的幼稚无聊会被小暖看在眼中，还是你觉得你贴几个假纹身贴，染一头黄毛，打几个耳洞就是帅了吗？没有我的话，你顾家阔少的名号是怎么来的？我不在，旁人谁又会给你半分薄面？同样的年纪，我已经是公司总裁了，而你呢，至今还在挥霍着我挣的钱。顾苏，你是觉得暖暖眼瞎了，才会选择你？我和唐暖暖三年级就认识了，我们朝夕相处至少也算十年了。我比你更了解她，比你更懂她，我比你更知道如何让她开心。再说了。我还比你年轻。不管你现在如何说，事实就摆在眼前了。他现在是你的小婶，倘若我再知道你和他的关系不一般
，别怪我断了你所有的经济来源。小峰，小峰。也教训完姑苏啦，那我们是不是可以搬家啦？太好了！你和小苏到底是什么关系？要不要告诉顾晨玉，顾苏其实是我的小弟？可是如果说了，他会不会觉得我欺负他侄子？哎，算了，还是不要。我都答应过顾苏，不对顾家人说他当年那些丢脸的事儿。就是普通的同桌关系呀、啊，我们经常一起玩，吃饭、看电影，一起出门逛街，一起旅游。男女朋友能做的都做。还敢说是普通同桌，唐暖暖，你到底当初为什么答应我爸嫁给我？为什么这么问呀、啊？我想知道明确的答案。我答应过你爸，不能告诉你，做人不能不言无信。夫妻之间应该相互坦诚。我希望你可以把你知道的都告诉我。嗯。我爸到底是拿什么威胁的你？你都知道。你家的公司。你爸突然上我家对我提亲，非要让我嫁给你，我没有办法。我还有个弟弟在海外出国留学，而且唐氏集团可是我爸妈二十多年的心血，我就只能答应了。哎，大叔。你今晚还回不回来？你要是不回来的话，我就要锁门睡觉了。你一直在等我，我不等你，等谁啊？为什么等我？你现在已经是已婚人士了，你还在外面鬼混。我不等你了，我要锁门睡觉了。我小苏就是个变态，我不去。我钢铁男人从未受过这样的屈辱。小苏少爷，这是二少爷的吩咐。不，宁死不屈。狗咬你尾巴啦！一大早的吵什么呢？都怪你！小苏现在开始报复我了。你究竟怎么了？他让我去学那什么芭蕾舞。<笑>你。什么呀？顾春英为什么突然要送你学芭蕾舞啊？你还笑？都怪你！这关我什么事儿啊？小叔说我们俩有奸情，我是你奸夫。我眼瞎呀，我能看上你？是啊，我眼瞎，我能看上你。我也不知道小叔怎么想。楠、啊、楠，看在咱们十年的交情份上，你不行就去帮我跟我小叔说一下，解释一下误会。求求你了，再说吧。那姐夫咋了？哎，你好好学哟。白天鹅，变得怎么样了呀？我上辈子是不是欠你的？哎，现在冰淇淋也吃了，那你总得帮我把事儿办完吧？他是不听我的怎么办？我小叔现在喜欢你，你只要稍微对他使出一点礼节，他一定就会对你言听计从。顾晨玉喜欢我，这是我今天听到的最大的笑话。我小叔要是不喜欢你的话，他根本就不会娶你。你就没有想过，他是因为你爷爷逼他，他才跟我结婚的吗？这个世界上，能威胁我小叔的。还没出生呢，我可以帮你，但我不能保证我能完成啊。陈，你们两个在这干什么呢？等你下班。为什么等你下班？把冰淇淋给我扔了。我不。扔了。顾晨宇，你不要冰淇淋。给我买一箱冰淇淋过来。顾总，您需要什么口味？什么口？所有口味。你为什么扔我的冰淇淋又要给我买新的？因为我看这根冰淇淋不顺眼，以后离顾苏能不能远一点？你是他婶婶。
知不知道？知道了。知道了还是他给你买的冰淇淋？谁是你老公？以后不许花其他男人的钱。这是给你的零花钱，不限额，不够再跟我要。要是让我再发现你花其他男人的钱，我饶不了你。一个冰淇淋换这么多冰淇淋啊，值了！你慢点吃，都是你的，吃的跟个孩子似的，着什么急吗？不用你管、啊，不用我管。喂，有事儿吗？什么？我转到商学院的申请通过了，还跟顾苏一个班，太好了！跟顾苏一个班就让他这么开心，很开心啊。嗯，还搬家不能？不搬，我在这儿住的挺开心的，还有人陪我玩，多好呀！我不搬。那叶南别墅，住还是不住了？不住。什么？学校不同意我转，学校不同意我转专业。学校的意思是让你自己回家和家属商量。我爸妈十八岁以后，他们就不会干涉我的决定了。哎呀，家属，你你你再好好想想，除了你爸妈还是……你是说顾晨宇半路把我的转业证明给拦下了？哎，现在学校都在传，说是顾家大少和唐暖暖两个人在谈恋爱。两个人还要转到一个班去谈，被这顾总知道了，顾总就觉得吧，这唐暖暖配不上顾家大少，他宁可棒打鸳鸯，也不愿意这两个人在一个班。哎，你说顾家就我这一个独苗，哪怕娶公主都不为过。一个普普通通的富家女，他还真看不上。行行行，这么搞是吧？这样一来，我不就成了话题女王了？你要去哪儿？我要去找顾晨玉理论呀！实在不行，我打他一顿。顾晨玉的办公室在几楼？有预约吗？没有，没有预约见不了总裁。我现在就预约。顾晨玉，我要见你。我在忙，都是晚上回家。回家说，你知不知道你几天没回去了？我现在就要见你。不行，我预约好了，你现在可以带我上去了吧？你稍等一下，我核实一下哈。好的。女士，请您离开，没有接到上面的授权。顾晨玉不见我。顾总，楼下有个女孩自称是总裁夫人，要来见你，我可以拒绝。为什么不事先通报我一声呢？顾总，我们都知道您没有夫人。什么时候结婚，我还得通知你一声呗。我非真是总裁夫人，快去给我接回来去。对不起，顾总，是我怠慢了小夫人，我这是要去接她。回来，小夫人，我是什么时候有过大夫人吗？我现在就是接她。顾晨宇。你几个意思呀？我转个专业碍着你什么事儿了？你管天管地还管到我身上了？你算哪门子监护人啊？你是我爹，你还是我妈呀？这么大的公司还不够你管？你现在来插手我的事儿，你神不神经？骂够了？没有，你不该骂吗？我就要骂。你是不是现在手痒呀？我转商学院碍着你什么事儿了？我是动你人脉了，还是花你钱了？我嫁给你，我连自己想要选的专业都不能学了吗？你要是这样的话，咱俩这日子没法过了。如果你转专业真的是为了热爱，那我支持。但如果你是为了顺理成章的和小苏谈恋爱，能转专业是小，转校都是有可能。要是你再敢过分，我就带着你移民。现在你和我是夫妻，不管你和小苏以前是什么关系，那都是以前了。现在户口本上配偶的那栏写的是我的名字，顾晨玉。我要是和顾苏谈恋爱，我还会嫁给你吗？你要是扯谎，你能不能找个像样点的借口啊？我扯谎，你和小苏看电影、逛街、喝奶茶，见父母。小苏都亲口承认你们有过一段感情了。唐暖暖，你一边和小苏藕断丝连
，一边又跟我撒娇，喊老公，和我回家睡觉，吊着我。你们女人是不是都是你这般虚伪？顾晨玉，你认为顾苏是我的前男友？难道不是吗？所以你不让我去商学院，是为了怕我们旧情复燃？你们两个还会旧情复燃？我。啊！旧情复燃，你个头啊！旧情复燃，我们都没点，你怎么燃呀、啊？你这个脑子是怎么管理这么大的集团的？顾苏是我的小跟班，我怎么会和自己的小弟谈恋爱呢？你气死我了！三年级的时候，我和顾苏是同桌，他欺负我，被我教训了。初一的时候，他又想欺负我，又被我教训了。高一的时候，他认不清自己身份，想再次挑衅我。那一次我把他打得有点惨，他选商学院是为了逃离我，以为能逃得了我的魔爪，没想到我嫁给了你，而你偏偏又是他的小叔。你这么说，我好像是有点印象。他有段时间被人揍得很严重，还请了病假。原来那个揍人的人就是你啊！他他在家一向是称霸碗、爱面子，不想我揭穿他十年被我欺负的黑历史。作为条件。我和他妈妈吵架的时候，他得出面调停维护我，而我，则是帮他隐瞒这十年的黑历史。那他为什么要打碎爸的古董，还要偷走妈的钻石，冒着生命危险要把你留下来？那是他自作聪明，以为你晚上会对我禽兽。毕竟十几年的友谊在，他不会对我的人身安危置之不理。在家，起码我呼救，他能第一时间来救我。那他干嘛要承认你们之间有过一段感情啊？那是他误会了。以为你对我有那个意思，我对你没意思。起码我拒绝你的时候，能拿他来当挡箭牌。你自己有话不对我说，自己在那儿瞎想，误会我了吧？气死我！喂，我是顾晨玉，唐暖暖的转学手续正常办理，让他去三班，小苏让他继续留在三班，伺候他的婶婶，我的妻子，唐暖暖。这下满意了吧？行你笑什么？笑你胆子大。你知不知道，你可是第一个敢冲到我的办公室，在我的面前骂我的那还不是因为你做错了。再说了，骂自己的老公又不犯法。凭什么？凭什么你都能转专业，我不能转班？暖暖，你到底怎么说服我小叔的？我啊。把你小叔骂了一顿，他就同意我转专业了。你也去试一下吧，万事要勇于尝试，说不定你把他骂一顿以后，你以后再也不怕他了呢。唐暖暖，你讲这种话，你的良心真的不会痛吗？不会，还挺舒服的。顾苏，顾晨玉这几天都不在家里住，你知道他住在哪吗？叶南别墅。叶南别墅，我之前怎么没有听说过呀？你当然不知道呢。叶南别墅可是小叔的私宅，除非对他来说非常重要的人，不然谁也别想进去。他十三岁就搬出去住了，就在叶南别墅。毫不夸张的讲，顾家老宅才是他借宿的地方，叶南别墅才是他真正的家。暖暖，你要是有朝一日搬进了叶南别墅，那你就真成为我的大嫂了。叶南别墅。是顾晨玉真正的家，就好比对你来说，你的家人在那，你的家就在那；但对于小叔来讲，叶南别墅在那，他的家就在那。原来顾晨玉当时是在暗戳戳的表白。顾晨玉，我有话想问问你。又不叫老公。你不是说我虚伪吗？哎呀，嗯，嗯。那天不是个误会吗？以后你还可以再叫我老公。你那天说带我去叶南别墅住，是我幻听了还是说是真的？想知道？嗯，撒个娇我就告诉你。不说就不说，我还不想听了。哎。大暖暖，不好了，不好了，不好意思。哈哈哈小叔，我今天来找唐暖暖，就是为了告诉他，有人在学校校花比赛上面黑他。谁啊
那个第二名，好像叫高倩斌什么来着？他和暖暖差了整整三千票，所以他就在学校论坛上面故意抹黑他，说他被包养了，还送他去整容。还有事吗？哎，小说，那个舞蹈课，你看现在误会都解除了，要不你放我一马？不用去了，明天。<笑>好，谢谢小说。等一下，回来，我跟你有三张约法。什么约法？以后到了八点以后，不许来找我和你相识，任何事都不许。第二，无论是在家还是在学校，必须护着你消失。唐暖暖那个段位，一般人还真欺负不了他。说，你放心，我记着了。第三，暖暖是你的长辈，以后要按辈分称谓。他不让我在学校叫他什么？学校除外。暖暖现在是小花那身边的异性，以后会越来越多的，所以，我懂了，小叔，你放心，这事儿包在我身上。去吧，得嘞。顾晨玉，怎么了？昨天晚上就是小苏跟你说。有人造谣我整容，造谣我被包养的事情。和我说话不用吞吞吐吐的，有话可以直说，咱们是夫妻，不用考虑那么多事情。我看学校贴吧上有人放出了高倩斌的各种黑料，还把我小时候各个年龄段的照片都放了出来，证明我没有整容，还以他的名义放出了律师函，让那些造谣我被人包养的事情，吓得立马都道了歉。这些都是你做的吗？是我让手下的人去办的。真的是你？不是我还能有谁？那你怎么会有我小时候的照片？是我让爸给我找出了你从小到大的照片，但是我没告诉他，所以说他们也不知道这件事情。老公，你知道高倩兵是谁吗？不管他是谁，他能有我顾太太的身份尊贵吗？那倒没有，不过他的堂姐是高柔儿，你的女朋友。我一个已婚男人，我要什么女朋友？我和他从来都没有任何关系，一切都是他自作多情而已。不管发生什么事，我肯定都是站在你这边的。嗯，你是顾晨玉的老婆，有资格不讲理。你为什么会对我这么好？这还需要理由？你要是娶了别人，也会对他这么好吗？嗯。叫声老公听听，我就告诉你。老公，不会。天哪，心跳的好快！小姨，这什么意思？我也没有想到顾晨玉会出手，这不是想着让你英雄救美的吗？谁告诉你我喜欢唐诺呢？你妈呀！我不管你用什么办法让顾晨玉成为你的，但是绝对不能动唐诺诺，否则，别怪我不认你这个婊子。唐暖暖到底使了什么媚术，把晨玉和顾苏的魂都勾去了？晨玉哥哥，嗯、实在是不好意思，都怪人家肚子太饿了，这才大晚上的还要你带我来吃好。好好说话行不行？要不先上壶龙井给你。不对，真是不解风情。这小屁孩还不解风情？你口味偏淡，只能点清淡一点的。你怎么知道我口味偏淡啊？身为你的老婆，这都不知道的话，我还怎么会呀、啊？嗯，点这些，够了。嗯、我不喜欢用。好不好吃、啊？好吃，好吃，真的好好吃。你快试试。高小姐，请问你找我老公有什么事儿吗？高小姐，请问你找我老公有什么事儿吗？你让开，我有事要跟陈玉哥哥说。我老公烦你，你有什么事儿就跟我说吧。陈玉哥哥，我真的有很重要的事情要跟你说，你方便出来一下吗？我们私下讲。哎呀，怎么了？可能是宝宝踢我了。
我跟陈玉哥哥真的有很重要的事情要说。老公，你可不能背着我和宝宝去和别的女人私底下说话哟。<笑>好，我不去。宝宝，宝宝，在这儿呢，这是胃。哦。你有什么事就在这快点说吧。唐暖暖，你确定要我在这里说吗？你这个人嘴里没一句实话，我们一家人都得提防着你这个奸诈的小。恐怕不说实话的是你吧？哦，是吗？那不然你问问我老公，我的话他信不信？你的话他愿不愿意听？唐暖暖，你上次打我表姐的事儿我还没给你算呢。唐暖暖，陈玉哥哥，你不要被他的外表骗了。你不提我大嫂还好，我本来还想给你一点脸，你居然主动提起了，那就不要怪我不客气了。这第一巴掌是替我大嫂打的，因为你挑拨她和我之间的关系；这第二巴掌呢，是替我自己打的，没有理由，我就想打，因为我老公说了。顾夫人可以不讲道，因为我老公说了，顾夫人可以不讲。啊，唐暖暖，是你抢走了属于我的一切，是你贪图的不属于你的东西。我再跟你说最后一次，死心。陈玉哥哥，我守在你身边整整十五年。难道都不能被你，不能被顾家认可吗？我从来没有做过什么错事、坏事，为什么不能是我？那我就再跟你说最后这一次，我和你根本就没有任何关系，一切都只是你的幻想而已。你口中这十五年，在我看来，只是我们认识了十五年。您家的恩情，顾家早已经还我了。要是你还是纠缠不放，继续对我们家不敬的话。就别怪我对你家不客气。顺便给你爸带句话：高家和顾家，并不是师姐。唐暖暖，我跟你没完。老公，嗯，你刚刚说你们欠高家一个恩情，是什么恩情啊？你不会和高柔真的有什么吧？我能和他有什么呀？你告诉我。吃饭、逛街、看电影，顾氏集团就够我忙活了。我可能吗？这还差，这还差不多。哼！哎，咱这儿子是几岁来着？刚吃下去半个小时。哦，刚吃下去半个小时就会踢你了。啊！你根本不知道，我今天去跑去打球的时候，我碰见了一个胖子。顾总，那不是老板娘和小厨少爷吗？那不是暖暖，暖暖在上课呢。顾苏，我等到家再问他吧。老板，您让小媳妇儿打电话。接，免提。喂，老板娘，你有什么吩咐？你帮我拖住你们老板，让他在公司多加一会儿班，晚一点回家。我要是比他晚回家的话，他会不开心的。哎呀，你放心，我日后一定会在老板面前帮你每年几句。答应他，他是你老板娘。是的，老板娘。好多人呢，为什么带我去呢？真的，但是就是带我去啊。<笑>见到我这么开心啊？你是我老公，我见到你当然开心。那为什么不让我去学校接你呢？我老公太帅了，我怕别人嫉妒；我老公太有钱了，我怕人别人羡慕；我老公太好了，我舍不得让别人看见。看见你俩这么好啊，我也放心了。小暖暖，趁现在年轻，身体好，让爸爸早点抱孙子。你要是怕耽搁学业呢，这样老爸帮你带娃。来，嗯，暖暖，怎么样？生不生啊？我先回一趟卧室。我说，陈玉、啊，你也老大不小了，你大哥像你这个岁数的时候啊，那小苏都会叫爸爸了。这样
，你跟暖暖商量一下，早生儿子不后悔。呃，小叔，我跟爷爷的想法不一样，我还是不建议暖暖这么早生小孩。虽然我身为你的侄子，我还是希望你能早点当上父亲。但是你想想，暖暖这个年纪结婚，在学校已经遭受了这么多非议了，她如果现在再怀上一个孩子，那舆论不得把她淹没住了？关你屁事！我们夫妻之间的事，我们自然会商量。叔拿反了。怎么样？刚才我爸在客厅说的话，怎么想？生不生随你，小苏说的对。结婚已经把你推到了风口浪尖上，再生孩子的话，外面的舆论会吞没。倒也不是不能生，我才不怕那些利润生呢。我只是觉得，既然要要孩子的话，就必须要符合应有的条件。什么条件？老公，嗯，我们谈恋爱吧。都结婚了，还要谈恋爱？我没有谈过恋爱嘛，你不觉得很浪漫吗？我想要和你谈一场甜甜的恋爱，等到合适的时候，我再给你生小老虎。而且，你和我谈恋爱还能更好的了解我。如果我直接给你生孩子的话，那到时候万一我俩分开了，我还是你孩子的母亲，你这样不好。不好。呃，暖暖，你想和我谈恋爱，是不是想？更好的了解我，然后看看我是不是一个完美的老公，再考虑和我生孩子。不是，我考察你，你也考察我呀，我们是相互的。哎呀，老公好不好嘛？你就当完成我的一个心愿。非要谈恋爱？嗯，我想谈恋爱，我想和我的男朋友一起吃饭、逛街、看电影、一起旅游，还有去玩好多好玩的东西。那，咱们现在就开始，现在就开始。哎呀，老公，你太冲动了，哪有一开始谈恋爱就亲的？哦，那暖暖，别玩太晚，谈恋爱。进，顾总，您找我。哦，对，女孩子一般都喜欢看什么类型电影？你知不知道？顾总，快说。呃，《封神》第一部，女孩子都喜欢看，刚上映的电影。好，《封神》第一部，我这就去接暖暖放学。好，行。暖暖，你干嘛？老公，暖暖，刚刚那个女孩，你知不知道她叫什么名字？我不认识。暖暖，你最好赶紧告诉我她叫什么名字？她叫什么名字？我真的不认识，你那么凶干什么呀？刚才那个女孩，你仔细看一下，你认不认识？这对我很重要，她叫什么名字？这回对我很重要。不知道，我真的不知道。对不起，我不应该对你这么凶，对不起。晚上你先回家吧。我有点事儿，有点事儿。哎，顾晨宇，你究竟还有多少事情瞒着我呀？爸，我那天见到默默了。你是不是眼花了？十五年了，你能保证现在默默站在你面前，你能一眼把他认出来？人我可能已经认不得了，但他左手臂的疤痕，我一眼就能看出来吧？儿子，爸求你放过你自己，行吗？之前你就是用默默的资料骗我和小暖结婚的，好在我后来爱上了小暖，也就没有跟您计较。但是我没有一刻，我没有一刻停止过寻找默默。你能确定吗？你能确定那是他吗？我确定他还活着。爸，我那天我那天已经抓到他了，可是我再一次。我再一次没有钻进他。
我这两天会去一趟万事，去找他。你要去哪儿？我已经通知了各省市的暗桩，他们会给我一份带有默默特征的人员名单，我会一个一个亲自的去找。你就没有想到他不在呀、啊？他可是你的亲女儿吧？如果找不到默默，我死也不会变的。老公，你怎么了？没事儿。老公，我们是夫妻。你有什么不开心的事情，都可以跟我倾诉的。暖暖，你说一个我找了十五年都没有消息的人，还有必要继续坚持下去吗？当然有必要坚持下去了，你都已经找了他十五年了，说明他对你很重要。这十五年来，他已经成了你的精神支柱了。就好比浩瀚无垠的大海上，远方的一座灯塔，只要是灯还亮着，船就有了航行的方向。如果灯灭了，那就像困在大海里，被迷雾围绕，终究会困死在里面。老公，我支持你找下去，老天爷是有眼睛的，他看到你这么努力的份上，一定不会让你失望的。如果有一天你累了，坚持不下去了，你就跟我说，我替你。哎、啊，不过说好啊,啊，我帮那可是有条件的。如果你要找的那个人是我情敌，那我不仅不帮你找，我还会阻止你找到我。暖暖，你没有情敌，现在没有，过去没有，未来也不会有。我要找的人，是我的妹妹，你的小姑子。什么？我还有小姑子呢，老公，你别难过了。你告诉我她叫什么名字，我帮你找。默默，顾默默，默默。奇怪，这名字怎么这么耳熟呢？还是先睡觉吧。我想起来了，默默。你想起来什么了？哎呀，你先告诉我，默默今年多大呀？和你同岁。这么巧。暖暖，你把话说清楚。老公，你还记得那天在学校门口，你抓着那个女孩吗？记得，记得。其实我骗你的，那个女孩是我的好朋友朱小莫。确定吗？那天。是因为我怕你觉得我认识他，让我把他叫住。直到刚才你喊默默，我才想起来的。你可能把他错认成你的妹妹了。暖暖，你的这个好朋友，很有可能就是我的妹妹，默默。老公，我觉得你认错了。首先，别的先不说，小莫的祖籍是外氏的，而且他上边还有哥哥。他是后来爸爸升官以后才来到瑞士定居的，而且他也没有走丢过，我觉得不是，啊，你看，这就是苏小莫，你看这他是默默吗？十五年了，完全认不出来了。老公，你是不是又失望了呀？他父亲叫什么？他父亲叫……老公，你查归查，但是你不许影响小莫的家庭。您老公今天回来，你是不是又撵到他身上去了？老婆，谈恋爱什么时候结束啊？让老公睡觉。
。默默，你是我老公，我带你认识一下。老公，你怎么来了？在公司我就一直想你，开会也没心情开，就早点出来接你呗。老公，你可不能这样，你要是天天想我不务正业，公司破产了可怎么办呀、啊？我记得你是不是？胳膊上有个疤来着，老公。哦，你怎么知道啊？随口一问。老公，你都不问我身上有没有疤？我天天看你，你身上有没有疤，我比你自己都清楚。默默，走，我们回家。嗯，拜拜。古城玉，你现在越来越不老实了啊！你都学会利用你媳妇儿了，快快快快，我们回家，是不是饿坏了？爸，爸啊，我想看看咱们家以前的照片。好端端的，怎么想起来看照片了？我想看看陈宇小时候的样子。哈哈哈哈哈！哦。看吧，陈玉啊，他也就是小时候每年过生日拍一张照片，长大以后他就不找照片了。啊，好可爱。爸，这是木木吧？爸，你不用瞒着我了，陈玉他都告诉我了。陈玉的孩子啊，心里装的事儿太多了，奶奶。现在呀、啊，也只有你能让陈玉开心，答应吧，千万不要伤害陈玉啊！我怎么会伤害陈玉呢？我保证，只要是我老公在任何时候需要我，我都会陪在他身边的。<笑>对了，爸啊，你跟我说一说默默小时候的事情吧。陈玉他不告诉我，说起来都怪我一时的思念，让一些人动了贪念。绑架了默默和陈毅，后来导致了一大哥，我的儿啊！大哥，大哥他不是在国外吗？哦哦，是，但是回来的只有陈毅，默默却失踪了。其实陈毅是高家相救。就是高柔儿的父亲，所以我们后来顾家对高家也是多有提携。再后来，默默失踪一个月以后，你的婆婆就因为忧伤过度，患重病去世。陈毅为此非常自责，他认为是因为他没有保护好妹妹，才导致了母亲去世。奶奶。现在陈宇只听你一个人的意见，爸求你，你劝劝他，让他放弃吧，别再找了，再找下去他会疯的。爸，我不能答应你，我知道你的意思，但是我相信我老公，我不会劝他放弃的。只要是他想要坚持做的事情，我都会义无反顾的陪在他身边。一个人寻找。是很孤独，但有我陪着，他就不会疯，哪怕是找一辈子也没有关系。如果是一个已经不存在的人呢？那也没有关系，就当是我们的信念。我跟你说，我新得了几本霸总的小说，特别好看，我就给你拿。哎，我老公就是霸总，他还蛮宠爱我的。我这个现成的霸总老婆，我看别人干嘛呀？小莫莫，小莫，嗯，我这都到你房间了，你不得给我看看你小时候的照片？哎呀，我小时候照片不好看。身为你的姐妹，我怎么能不插手你的童年呢？<笑>我不介意的，会吗？哎，行行行行，等会儿。我找找啊，哎，找到了，<笑>这是你五岁的照片，嗯。
，小梦五岁照片有刘海，但酷木木五岁的照片没有刘海。这两个孩子的长相完全不同，就算造假也不可能十五年前就造，应该是老公搞错了。那你六岁时候的照片呢？我六岁那一年好像得了水痘，然后全身都长满了水痘，所以那一年好像没有拍照。哎，这白花花的那个脸是你吗？<笑>对呀、啊，这个是我哥过十二岁生日的时候，那次啊，我把蛋糕全部擦到了他的脸上，<笑>我哥一气之下就把整个蛋糕全部糊到我脸上，我爸妈都笑死。<笑>你说什么？<笑>没什么。<笑>然后呢，就给我们拍了这张照片。小莫，暖暖，出来吃饭了。哥，你又没叫梅子姐在我房间。吃完再看。哎，我不。我听话就没收。走吧。我是暖暖的老公，顾晨玉。久仰，我是。苏里岩。小莫，我们先走了。老公，嗯，小莫可能不是你妹妹，她从小到大的照片我都看过了，不可能是她的。你那天可能看错了，没看错，就是。化验结果出来，苏小莫在出生的时候血型是 A 型，但是在学校的体检化验单上的血型又变成了 O 型。苏家之前的确有过一个女孩，就叫做苏小莫，但是后来不知道什么原因，没有了，而且。苏氏夫妇每年在中元节这一天都会消失一天。你这人敢说我姐妹死了？顾晨宇，你找打！我，安暖，你知道你干了什么吗？山姐在我生气的时候抱我的，你以为你是霸道总？以为我生气的时候抱一下亲一下就好了？我告诉你，狗蛋！我生气的时候，谁都不想碰我。妈、哎、呀，不会这把我老公踹废了吧、嗯？老公，你没事吧？不然我们去医院吧。你放心，你怎么样，我都不会嫌弃你。让我自己感受一下有没有踹废。老公，嗯，你是不是那方面不行，所以才让别人觉得你是 gay 的？谁跟你说我那方面不行了？顾苏啊，就是我们第一次见面那天，他不是把我拉到一边吗？他非常委婉的告诉我，你那方面不行，他还担心我来着。那个暖暖啊，你先睡，我有点事儿要去处理一下。目测老公这架势应该是去收拾人了。老公，我一个人睡觉太害怕了，快陪我睡觉吧。顾总，哦，来了，帮我准备两份一样的礼物。两份一样的礼物吗？怎么了？如果是送给太太，顺便帮苏小姐带一份；或者说帮苏小姐准备，顺便帮太太买了一份。有什么分别呢？如果是前者，礼物一为珍贵，二为廉价。送一份礼物给太太，太太会非常开心。如果送两份一模一样的给两个人，那太太的开心就会减半。你是说，我送礼物给暖暖，她反倒会不开心？任何女子都希望丈夫心目中的自己是独一无二的
。虽然夫人知道苏小姐的真实身份，但是有时候避免不了会感到失落。时间一长，会成为一种习惯，也可能会成为你们婚姻中的导火索，感情生活将不平。老公，你有什么需要我帮忙的，你说吧。暖暖，同样一份礼物，我送你一份，送给默默一份，你会介意吗？我送你一份，送给默默一份，你会介意吗？说实话，我作为老婆肯定是有一点介意的，但是我理解你，所以就算我介意，但我不会生气。既然介意。为什么不说出来？我如果跟你说我吃醋了，你只能送我礼物，不能送默默的，那我也太小心眼了。而且我真那样说的话，你会觉得我无理取闹。我干嘛要给自己招黑呢？我们俩的感情好不容易正常一点了，才不想跟你吵架闹脾气。暖暖，是老公错了，但是以后咱们心里有怨气，能不能别憋着说出来的？我这也是第一次当老公，自然有很多。我自己注意不到的地方，要是你都不告诉我，那就真的没人敢告诉我了。我怕说多了你生气。那还有什么让你不满意的地方？你猜呀？还行哈。顾总，求你别抢走我妹妹。小莫是我的妹妹，是你们家抢走了她十五年吧？顾总，苏家不要淹没集团了，求你别要回小莫了，好不好？啊，她是我妈的命，我妈真的不能失去女儿，她也是我唯一的妹妹啊。暖暖，你知道的，对不对？你知道我们苏家对小莫有多疼爱的，对不对？你帮帮苏大哥，帮帮苏大哥，好不好？苏大哥，对不起，我不能帮你。你把小莫看得比自己生命还重要。我老公也是一样，我们顾家人都在等他。苏大哥，小莫现在已经是成年人了，他有权利知道一切，所有的选择权都应该给他。如果你们真的爱他，就应该尊重他的决定。你也不要再逼我老公了。我操！我谢谢你。什么事儿、啊？默默找到了。苏小莫，就是咱们的默默，是被苏家在半路上找到的。真正的苏小莫已经死了，而咱们的默默正在顶替苏小莫而活着。哎，慢点，慢点，慢点！你们做了亲子鉴定啊？他胳膊上的咬痕你们也看见了？爸，亲子鉴定是我做的，咬痕也的确存在。哎，暖暖，这到底怎么回事啊？这个啊，王八犊子！敢骗我！你们怎么早点不告诉我？很多事情还没有调查清楚。那现在呢？爸，当初默默失踪还不到一个月，你为什么要急着去警察局销案，非要通过自己的人脉去找？您知不知道，苏家带着默默去警察局报过案？如果说当时您没有去，就不会有这十五年了。哎。你爸当时我去销案，是因为我看见默默已经找到了。我当时看见一个女孩子，身材、体型、穿着跟默默完全都一样。当时她已经面目全非，死状很凄惨呐、啊。爸，当年绑匪绑了我老公和默默，为什么会杀了默默，反而放了我老公呢？如果我是绑匪。既然都已经绑架了，要么同时放人，要么同时撕票，怎么会杀一放一呢？还有那个贾默默，是怎么做到身高、体型，甚至连衣服穿着都跟默默一模一样的呢？陈宇，明天陪我去一趟高家。
有些陈年旧账，该算一算了。什么？小苏，你说什么？默默失踪了。默默，默默，默默，怎么办呀？默默，什么？默默，你在哪儿？默默，默默，我在这里。哎呀，默默，你怎么在这里啊？啊吓死我们了！我心里乱得很、呃，我想静一静，我还没想好要怎么面对这些变化。暖暖，你是什么时候发现我是顾默默的？小莫，对不起啊，从我去你家看你小时候的照片开始，我就怀疑你了。后来我瞒着你，给你和陈玉做了亲缘鉴定，我才确定你是真的顾默默的。我竟然都没有发现。默默，你真是我小姑姑。你小时候偷喝绿茶。然后故意把尿尿到瓶子里骗爷爷说教，结果被二哥发现了，胖揍了一顿，屁股都打肿了，只能趴着睡觉。原来是你背叛了我，我当时那瓶明明是给我爷爷准备的，那是我爸，好不好？还有小时候你不想上学，你装病发烧，你把温度计放在保温瓶里，结果被他妈发现他发烧到了四十二度，但是一摸你额头又是正常指纹。<笑>后来你爸妈就把你交给了二哥，然后呢？哎，你不能说。哎，默默，你接着说，我想听。还有吗？还有很多，但是我都不记得了。哎，你们说，你们现在一个是我姑姑，一个是我婶婶，你们俩都平报了，我啥时候才能崛起呀、啊？暖暖，我害怕。你害怕什么呀？我害怕我没有家。胡说！苏家的叔叔和阿姨一开始就知道你不是真正的小莫，可他们还是把你当成了亲女儿。他们甚至为了留下你，要把阎莫集团白白的送出去呢。你在他们的心里啊，永远是他们的女儿。你怎么会没有家？还有顾家，顾家找了你十五年，等了你十五年，顾家一直在原地等你呢。再说了，你还有我呢，我可是你的好姐妹。我们不是说好了要一辈子不离不弃吗？嗯嗯。哎，还有我，怕啥呢？就是你有这么多爱你的人，你的幸福可是常人的双倍呢。你为什么会害怕呢？因为我还没有想好怎么样面对这些变化。默默，你回来吧，顾家也很需要你呢。暖暖。妈妈是怎么没有的？妈妈在你走丢后的一个月就去世了。嫂子跟我说，她是因为思念陈吉。可是爸爸今晚跟我说，他其实是因为看到了你的尸体，受了刺激，所以才……是因为我这个事情有一点复杂，跟高家也有关系。小莫，你还记得吗？你当时是怎么样坠海的呀？不记得了。我只记得我见过一个人，然后我就被丢进海里了。那你还记得那个人长什么样子吗？不记得了。顾伯伯，陈月，请喝茶。不必。陈月，你和顾伯伯大老远来一趟，为什么不喝茶？还是说你喜欢喝咖啡？那我给你冲咖啡。高柔儿，我夫人粗儿大爱打人，如果不想再挨巴掌的话，还请离我远一点。陈玉，我今天来高家只是想问清楚我妹妹的事情。当年你父亲是在哪里找到我妹妹的？他是怎么找到的？我妹妹是如何死的？为什么我们顾家都找不到？你们高家就可以找到。听说是在草丛里。陈云，你相信我，我爸绝对没有害你妹妹。我有说是你父亲害死我的妹妹吗？默默根本就没死。不可能。为什么这么肯定？说。
，我我真的不知道。我爸当时跟我说，是他把那孩子送到警局里，后面是法医鉴定的结果。我真的不知道，我什么都不知道。让我看看有没有口红印，没有，谨遵夫德，异性不得近身。好、啊，今天就先放过你。嗯，老公，你今天去高家有没有什么发现？没有。默默有没有跟你说过当年的事？说了，但是他什么都不记得了，就记得有一个人把他扔进了海里。今后我会让助理发你一张高氏集团旗下所有中小型公司的资料，你负责调查一下背后实际的过程。小卓，你让我调查高家做什么？调查你姑姑当年失踪的事。现如今我不方便出面，别人我也不放心。你脑子灵活，身上又没有社会气息，也会见机行事。再加上，就算你被别人发现了，那对方想怎么你，也得给他们找一个身段。小卓。你的意思是说，当年那场绑架案背后策划者是高家？高总这个人啊，为人谨小慎微，若是背后没有靠山的话，是做不出这种事的。小卓，你的意思是高家背后还有靠山？喂，莫二少，一个自称是你侄子的人来高家闹事，我看是不是冒充的？你是谁？果然是顾二少，我这种小人物你怎么会记得？既然他真是顾总的侄子，顾二少，我看你要不抽个时间来高家把人领走。小叔，救我！小人物自然不会记得，不过我确实好奇，是什么人这么大的胆子敢绑架我侄子？哈哈哈，顾二少，我们还是老熟人呢。老公，小苏不会被打吧？他脑子还可以。但他拳脚不行，他要是被打了，他可打不过。被打倒是不会，只是被扣了。他们要找的人是我，我不出现之前，小苏不会有事儿。老公，你说小苏会出事，是因为你让他调查高家的事情吗？你让小苏调查高家的什么呀？我让他调查一下高家背后的靠山。你怀疑你们当年被绑架，里面有高家人的手臂，但你又不相信高家人有这种能耐。你觉得高家是被人当枪使了，他背后其实有主人，所以你想通过高氏集团旗下的投资公司摸清高氏的人脉，好判断谁是幕后主使。真不愧是我的暖暖啊，真聪明。那你也不能让小苏去呀、啊，你应该让我去。小苏他去只有上面挨打的份儿。那可不行。你是我老婆，那你也不应该让小苏去。小苏他打架打不过我，吵架吵不过默默的，我俩谁都比他强。不过呀，我确实是挺想让这帮人揍他一让他成长成长。你可真是他的亲小叔呀！你以后要是敢这么教育我儿子，我立马就跟你离婚。老婆，咱俩的儿子，妈是你，爹是我，那怎么也不可能像小苏那样手无缚鸡之力的。也是，那我跟你一起去高家吧，我倒要看看高家是何方神圣，竟然敢扣留我的侄子。走，走。不好意思，陈宇，刚刚有些事情要处理，那你久等了吧。我侄子呢？把人带上来吧。小苏，放心，只是睡着了而已。你尽力。陈宇，我爸好歹是你的救命恩人。这俗话说，滴水之恩，定当涌泉相报。但你侄子呢，却跑到我公司来闹事，还吓跑了我的顾客。你觉得是不是有点做的太绝了呢？那你让我听听看，我侄子是怎么扰乱你做生意？不是特别大的事儿，就是分析了好几个工作。唐暖暖，要不你把我也扣下？唐暖暖，你这副嘴脸，你不怕陈玉哥哥看你觉得恶心吗？真不巧。
我家陈玉就喜欢我这样的，并且爱得无法自拔。他不仅喜欢我这副嘴脸，还喜欢我的嚣张跋扈，打人不手软。唐小姐，要不然你站好了，再让我扇你两巴掌。你是想找死吗？不是，陈玉不是这样的。你说什么？公司出事了？陈月，高家和顾氏的合作，高氏集团已经是一个成熟的企业，不需要我再出手帮助。也是时候给一些新企业出头的机会。不，陈月，你不能把事情做得这么绝。绝？你污蔑我侄子，扰乱我做生意，私自扣留我。谁做的去？陈宇，你干什么？你要是再敢碰我老婆一下，我就把你手剁了！你让开！顾晨宇，这是要把我们家往绝路上逼吗？我爸当年救了你的命，难道这十五年的恩情就抵消了吗？狗当久了，主人也会看谁。你说，要是狗有一天饿死，主人会出手帮助吗？你是怎么被抓的呀？不知道什么时候被盯上了。刚去公司就有前台污蔑我，说我拿错了杯子，然后带我去了一间屋子。进去之后我才发现，原来他们早就设好了圈套，就等着我钻进去了。是什么人抓的？你知道吗？我不知道，但肯定不是高家人。查一下顾苏近几年的行踪。高家可是救了你的命的，你就这样对我？他他妈有什么好的？凭什么就被他给鬼迷心窍了？幺二，说了多少次，沉住气。表姐，他都被那个贱人勾引走了，我还怎么沉得住气嘛？五日后，顾老爷子寿宴，好好点心。谢谢表姐。暖暖，你以为在顾家立稳位置了，就能飞上枝头变凤凰了？穿的再华丽又怎么样？还是遮不住啊，你身上那股纯香味，跟你那卖女求人的爹一样。我告诉你，这野鸡终究是野。彤彤彤，你敢打我？欺负你老婆，不是这样的，陈月哥哥，是他刚刚打我。高柔儿，从今天起，顾氏和高家断绝一切交往的机会，顾氏更不会对高家提供任何的帮助。有高家的地方，没有顾家；有顾家的地方，高家也必须消失。陈月哥哥，不是这样的，他还是你救命恩人吗？你忘了吗？我跟在你后面整整十五年，你为什么要这样对我？是恩人还是仇人，另当别论。但是你再敢盯着我男人，我就把你眼睛扒死。表姐，我们该怎么办？废物，连男人都搞定。谁的主意？暖暖，你迟早把我气死，是不是？你们两个各自回房间给我反省，帮暖暖留下。站好，交代一下吧，为什么要去魏家捣乱？我本来想带默默和小苏去替大嫂报仇的，不过我们有意外收获呢。魏家肯定和十五年前的绑架案有关。当初爸埋葬那个假默默的时候，连你们都没有说，那魏家怎么可能会知道呀？这里面肯定有蚊帐。把手给我。看你还听不听话
，知不知道错了？我知道错，我真的知道错了。你就我一个老婆，你要是打死了，你就没有。手怎么这么冰啊？谢谢老公，老公，魏家真的可能跟十五年前的绑架案有关。小苏跟我说的，再加上我自己的推理，往前倒十五年，顾家走的是上坡路，魏家走的是下坡路，你们是竞争对手，这是第一，第二。顾家想要娶大嫂，把魏家搞破产了，他们对顾家肯定是有恨的。第三点，这魏家刚倒，这高家就起来了，你不觉得这有一点不对劲吗？大哥，暖暖，大哥已经死了。什么？大哥他不是一直在国外吗？我和默默被绑架，之所以我能活着回来，就是因为大哥。怪不得呢。爸在说起大哥的时候欲言又止，那小苏，小苏，我也不确定了。老公，那魏家的可能性就更大了。你想想，大哥为什么会出现在绑架的现场里？而且魏家还一口咬定默默已经死了。我把这时间线串起来，也太过于巧合了。有一个伟大的女性说过，这过于完美的巧合等于虚假。哪位伟大的女性说的来着？你老婆，老公，你看我这等于将功补过了吧？你不要再生气了。不生气也可以，但是以后打架能不能通知我一声？为什么？我好替你找帮手啊。老公，嗯，其实你早就想要替大嫂出气了吧？打架可以，但是必须要赢，而且你还不能受伤。我知道，迄今为止我还没有遇到过对手呢。人外有人，天外有天。知不知道？知道了，你怎么像长辈一样啰嗦呀？你是我老公，你宠我就行了，不要和我讲大道理，我听不进去。对了，老公，嗯，我弟弟明天就要从国外回来了。好，接受小舅子的洗礼。<笑>长高了不少啊！走，姐跟你说一个好消息，请讲。姐，我闪婚了。炸！我把舌头给你闪了，你信不信？就知道你不信。姐有结婚证。日日日日，在哪个天桥下办的呀？我也花五块钱去办一个。真的结婚证？你脑子是不是进水了？脑子进水的是你，你就见人家顾晨玉一面。就幻想嫁给人家，这样烟做白日梦，醒醒吧，我的亲，人家娶谁？我哎哎，段子汉，你摸上你亲弟弟，你给我站住！看我不揍你！啊，姐，你怎么了？我肚子好痛。走，我们去医院。走。医生，我觉得你们刚刚那个机器有问题。麻烦你再帮我姐看一下，检查三次了，机器也没有问题，是怀孕了。你们没有听错，怀孕两个月了，赶紧让孩子爸爸过来签个字。你们转移到妇产科病房，胎儿不稳，幸好刚才送过来及时。谁的？你说啊，吴晨玉的。你手机给我，我把他叫过来，你让你看看大活人。老公，我这回真的闯祸了。暖暖，伤到哪儿了？伤到他了。伤到内脏了。啊那这么着，咱们回去吃点什么补一补？是，这是你太太的单子，需要作为家属签个字。签完之后，我们好跟他转移病房。啊，行行。你做好准备了吗？啊？你做好以后要养活大宠活包和小宠活包的准备了吗？暖暖，你刚才说什么？大的还没有教育好，小的就来报道了。两个宠活包。你承受得了吗？我能，来十个我都能。十个就算了吧，你先把我们两个教育好再说
。医生说了要作为家属签字，这个是你第一次给我们报签字，你一定要签的好看一点。<笑>是我弟弟。先说我姐的事儿，你们俩结婚我并不知情。顾总，我觉得我姐就配不上你。您是成功人士，我姐叫一普通人，你们俩之间应该没有什么共同语言吧？在工作中，我姐帮不了你；在生活上，我姐也不会操持家务。我们两家可以说是门不当户不对。你或许现在觉得我姐年轻，长得好看。还是等他老了呢，你或许就不喜欢他了。顾总，我没有讽刺你的意思啊，我也不是在贬低我姐，我只是把我内心想说的话说给你听。我相信你能懂我意思吧？你说的有道理。要不是逼婚的话，我和你姐不可能相识。如果论身份上的匹配的话，那我应该娶一个和我家世相当、事业心强、性格相同的女人为妻，一个小懒货。淘气包，贪财小鬼，和我应该娶的对象完全不符。不止你这样想，许多人都这样想。大家都习惯性的认为，门当户对，就是两个人很多方面都一致，性格、家境、事业，这样的婚姻才得以维持。但是我清楚的知道，对于我这类人来说，那样的话，只能是合作关系，永远不可能成为伴侣。我是个成功人士。事业上我不需要他的帮助，家庭中，我也不需要他去持家。有了孩子，对我来说就是恩赐，即使他不会照顾。还有我呢，我来。婚姻大家讲究的是一个平等，但是对我来说，遇到暖暖，就算是不平等，我也乐意。我可能无法永远让他保持年轻貌美，但是我可以保证让他每日心情愉悦。脾气差，爱闯祸，但是他不闯无名祸，对我他很好。他只是对旁人差而已，他的好啊，可能拿眼睛看不出来，但是这里可以。比他好看、比他优秀的人会越来越多，等他老了，你不喜欢他了，他就会成为你的弃妇。到时候，我姐可就什么都没有。所有的担心都来自于对未来的恐惧，你的担心不会发生的。暖暖在我这里已经拿走了近半的股份，即便未来我们真的过不下去，离了婚。他也可以从我这里拿走近千亿的资产，就算你还是担心的话，可以等等看。若有一日，他真的从我这儿失去了资，你随时可以把他带走。你说的话我都记住了，顾总，我不图你的钱，我只要两样东西：我姐，还有我姐的孩子。暖暖不舒服吗？哎呦，我不饿，但是我又馋了。我一闭上眼睛，就全是满香楼那好吃的。两点了，人家满香楼也要关门的。我就是有点馋，没关系，肚子里的宝宝也没关系。老公，嗯，不然你念经催眠我。啊嗯，好了，现在满香楼开门了。尊都假都，尊都。朱<笑>总顾太太，您的菜已经上齐了，请慢用。嗯。老公，你对我太好了，把我宠坏了怎么办？宠坏了也是我负责。吃。老公，木木说苏家的电话最近一直打不通，让我问问你。好，我知道了，苏家最近确实遇到麻烦了。研墨集团出现了很大的调动，苏家这父子的工作也受到了影响。怎么会这样呀？我怀疑这一切应该是冲着默默来的。
苏岭岩最近才刚刚接手，默默当年的绑架案，苏家内部就出问题了。老公，你是说这些事情是当年陷害顾家的人做的？他们知道默默没死，而苏大哥又刚好在调查默默被绑架的事情，担心东窗事发，所以这才故意陷害设计苏家。有这种可能？老公，你一定要帮帮苏家呀！爸，苏家的事情你知道吗？这事不好办呀、啊。苏岭岩现在有继位升职，苏家一向不设派阵，苏部长是，苏岭岩更是，对方应该是担心苏岭岩手上会有更大的权，到时候长毛就会指向对方，所以不论用什么办法，肯定要阻止他升职。爸，您觉得对方会急着对苏岭岩动手？苏家的实力不可小觑，对手暂时不会对他动手，但是，是人都会有软肋，一旦对手对苏岭岩的软肋下手，那局面对苏家。甚至对我们顾家都非常不利呀、啊，啊。不过您可以放心，无论发生什么事，我都会保护好你们和默默的。老公，嗯，你变得不优秀了。不优秀了？我又怎么变得不优秀了？人家老公看到老婆在这大太阳底下走，肯定第一时间过去。可好，你只会在车上对我傻笑。你对我傻笑，就算你连车门都不帮我开，我还怀着你宝宝，你忍心啊？咱们两口子过日子，平平淡淡才是真，又不是拍短剧。那好吧。秋天来了，秋天的第一杯奶茶。老公，你家里放着。你在这儿，暖暖，我想起来当年那个人的手腕上有一个树叶纹身。树叶纹身，我好像在哪儿见过。嗯、高柔儿，高柔儿。你想干什么？我想干什么？这不都是拜你所赐吗？我追了陈玉哥哥整整十五年，你一出现，他都没有正眼瞧过我。你说我想干什么？我当然是要花花你这张狐媚脸，我倒要看看。还会不会这么喜欢你？暖暖，你别过来！蓉儿，你先冷静一下，你先把刀放下来，咱们，咱们有什么事慢慢说，好不好？顾晨宇，我已经没有办法回家了。顾晨宇，小心！哎、怎么样，有消息了吗？还没有。爸，你们别着急，暖暖啊，肯定会没事的。一切就绪。啊，找到了。嗯，爸，暖暖呀，受了惊吓，她呀现在在医院，而且暖暖还怀孕了。暖暖怀孕了，那咱们快去医院呢、啊。今日就是你们顾家人的丧日。太荣，这不是去医院的路吗？这个老家伙怎么还不死？爸，暖暖呀，在一家新医院，位置有点偏。您先睡一下，爸，您慢点，嗯，来。佩蓉，你怎么把我带到这个破仓库来了？你不是要找你的儿子和儿媳妇吗？他们就算。楠楠，陈毅，你们怎么会在这儿？爸，爸，妈，你为什么要把爷爷带过来？这件事跟爷爷没有关系。就算要偿还，顾晨玉一个人就够。你答应过我不会伤害陈玉的
，什么让顾晨玉一个人唱完就够了？他可是你小叔。小叔，那你问问他，为什么要害死我的父亲？你都知道了。是，一个刚过门没几天的媳妇儿都知道，而我，真正骗了十年。那是他们不想让你觉得自己没有爸爸。既然如此，那你告诉我为什么？为什么害死我的父亲？为什么死的不是你？够了！魏佩蓉，这些都是你告诉顾苏的？这是顾苏身为儿子应该知道的。<笑>顾苏真是我们顾家的种。你这是什么意思？这些陈年破事儿，我这个老家伙是准备带进棺材。今儿看来，我是不得不说了。老婆，纹身是大嫂。嗯。你早就知道了。嗯。<笑>哼，魏佩蓉。你是不是一直认为你们当年魏家破产是因为顾家强娶你而造成的？难道不是吗？顾家想娶你顾家，之所以你们魏家破产，只是另有其人。怎么可能？高家的长子高树，因为不满你父亲答应把你嫁给我们顾家，他偷偷的拿了资料去举报。如果不是我们顾家从中周旋。你以为你父亲这么快就能出狱？树儿，我哥，这不可能，这不可能！高树为了我，到医院自杀了。当年你为了不让你父亲坐牢，你指使高树绑架那暖暖和陈玉。顾家的大公子不想看着你一错再错，亲自去劝你劝说无果，只能亲自去营救，后来丧了性命。不是，这会是真的，这不是真的，是你们，是你们顾家强娶我才造成的。难道我也是因为这个？是我的手法太过于强硬，但是你父亲为什么非要你嫁给我们顾家？难道你心里没有一点数？跟自己的表哥苟且，还怀上了孽种。孽种，是我！妈，妈，你告诉我，你告诉我，这不是真的，这不是真的！你这不是真的！事到如今，为什么还要哭？顾苏，你清醒一点！你妈她要烧到这里，你快点带着你爷爷离开啊！顾苏，老公，我们该怎么办呀？你先别乱动。我把绳子给你解开，去吧。不用，先把爸带走。爸，走。这绳子没解开呢。爸，你们先走。快走啊，爸！顾晨宇，你以为你们今天都走得掉吗？<笑>这里被我布满了炸弹。大嫂。别再执迷不悟了，现在回头还来得及。当年的事情是你做的，还有苏家都是你做的，我是知道的。要不是今天你裹挟了暖暖，咱们可以在家里坐下来好好说这件事情。高树根本就没有死。你怎么知道？他现在成了植物人，就在你们今天去的那家医院二零幺病房躺着。所以今天所有的一切你都是知道的，对不对？放开我！我好像发现了一个不得了的事情。哼，这回我可欠你一个天大的人情。老公，你没事真好。要腻歪，回家再腻歪。慢慢的敲下我们认识的你看他，像不像个小妖怪？嗯、老
老公，木木说我怀的是小妖怪。胡说，你怀的明明是一只小奶猫。不对不对，我怀的是一只小老虎。好，小老虎也好，就小老虎。哎呀，啊、老公木木，我肚子有点痛，我想去趟洗手间，你们先去拿报告，我很快就回来啊。哎哎，暖暖。我陪你一起去呗，不用不用，我很快。<笑>顾苏，你要做什么？放心吧，我不会轻生的。我只是想要单独和你聊聊。来，坐吧。暖暖。你会嫌弃我吗？你为什么会这么问啊？嫌弃我，是个孽种。顾苏，你怎么能这么说自己呢？楠楠，谢谢你。小苏，你永远是我的小弟，也永远是我的大侄子。楠楠，嗯，如果没有小叔的话，你还会喜？老公。你再等我一下，我马上好了。啊、哦，你默默等我一下。嗯嘛，小苏，你刚刚说什么？啊，没什么。你快去找我小叔吧。嗯。顾苏，你一定会找到你心爱的女孩的。啊老公，我害怕，我不敢生了。老婆，我会一直在外面等着你。别怕啊，我就在外面，勇敢一点。哎老婆，老公生孩子太疼了，你要一直爱我。我爱你。真的，是个健康的小男孩。真<笑>丑，确实丑。发错了。嗯、啊，这还差一个灯。起名字了吗？老公。你先来说说你起的大名吧。老婆，这孩子名字多重要啊！我有点拿不住，你起的乳名呢？傻瓜，大老虎的儿子，当然是小老虎啦。<笑><笑>